ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፈጉባዩ ከአረቦች ማስፈራሪ ያድብዳቤ ተላከላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ አንድ ማስፈራሪ ያድብዳቤ ከወደ አረቦች በኩል የደረሳቸው መሆኑን የአራም ኦንላይን ዘገባ መልክቷል ድብዳቤው የጻፉት የአረብ ፓርላማ ፕሬዝዳንት ፋይም አልሳሊም መሆናቸው ታውቋል ይህ ድብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ የሚተላከ መሆኑን ይህው መረጃ ያመለክታል የድብዳቤው ጭብጥ ኢትዮጵያና ግብጽ ከዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የገቡበትን ውጥረት የሚመለከት ነው ፕሬዝዳንቱ ይህው ድብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለአፈጉባዩ የላኩ መሆኑን በትዩተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልክትም ጭምር አስታውቀዋል የድብዳቤው ጭብጥ ኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳንን ያባይ ሆይ ድርሻ መፍታክብር አለበለዚያ ግብጽ ለምትወስደው ማናቸው ምርምጃ ከግብጽ ጎን እንቆማለን የሚል ነው ይህም አቋም የፕሬዝዳንቱ ሳይሆን ያረብ ፓርላማ ከግድቡ ጋር በተያያዘ ተሰብስቦ ባሳለፈው ውሳኔ ያያዘው አቋም ነው ተብሏል እንደ መረጃው ከሆነ ኢትዮጵያና ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ያለ መግባባት ውጥረት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ የአረብ ፓርላማ በጉዳዩ ዙሪያ በካይሮ ሲመከር ነበር በስተመጨረሻም የግብጽና የሱዳን የውሃ ድርሻ እናስጥብቃለን የሚል አቋምን በመያዝ ይወጣ ሲሆን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ ተላከ የተባለው ድብዳቤም አቋሙ የዚህው ስብሰባ የመጨረሻ አቋም መሆኑ ታውቋል የፓርላማው አቋምም ሆነ የፓርላማው ፕሬዝዳንት በትዩተር መልእክት ፍጹም ለግብጽና ለሱዳን ባደላ መልኩ ኢትዮጵያ ለግብጽና ለሱዳን የህይወትና የህሉና ጉዳይ የሆነውን ያባይ ውሃ ድርሻ በሚጎዳ መልኩ ምንም ነገር ማድረግ የለባትም ብሏል ዘገባው አክሎ የአረብ ፓርላማ በዚህ የውሳኔ አቋም ግብጽና ሱዳንን የውሃ ዋስትናቸው ለማስጠበቅ በሚያደርጓቸው ማናቸው ምጥረት ከጎናቸው የሚሰለፍ መሆኑንም አስታውቋል የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ወቅት ጀምሮ ግብጽና ኢትዮጵያ በወዝግ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን በዚሁ ዙሪያ ያላቸው ልዩነቶች ለመፍታት ብዙ ርቀት ተጉዟል ተከታታይ ድርድሮችም ፍሬንድ ያፈሩ ለማድረግ በአዲስ አበባ በካይሮ እንደዚሁም በካርቱም የተለያዩ ይቶች ተካሂደው የሶስቱ ሀገራት መሪዎች አጠቃላይ ሂደት በምን መልኩ መመራት እንዳለበት የመርሆ መገለጫ የሚል አንድ ሰነድ በካርቱም ተፈራርመው ነበር በዚሁ መግባቢያ ስምነት መሰረት ሲመራ የነበረው ድርድር በተለያዩ ምክንያቶች መጓተቱን ተከትሎ ግብጽ ብዙ አቤት ውታስ ተሰማ ቆይታለች እና ጉዳዩ ሶስተኛ አደራዳሪ ወገን ገብቶበት ቆርጠኛ ድርድር ሊደረግ ይገባል የሚል የጸና አቋም የነበረት ግብጽ ኢትዮጵያ ወደዚህ አቋም እንድትመጣ ብዙ ግፊት ተደርግ መቆየቷ የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ ከሶስተኛ ወገን አደራዳሪነት ይልቅ ያለ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት በጉዳዩ ባለቤቶች በቀጥታ ድርድር ሊያልቅ ይገባል በሚለው አቋሟ በመጽናቷ ግብጽን ክፉኛ በሳይቷት ቆይቷል ግብጽ አንድ ጊዜ የዓለም ባንክ ሌላ ጊዜ ደግሞ አሜሪካ እንዲያምሲል ሩሲያ ያያለች በርካታ ሀገራት በሶስተኛ ወገን አደራዳሪነት ከኢትዮጵያ ጋር እንዲያሽማግሉት ተደጋጋሚ ጥያቄ ስታቀርብ ቆይታለች በስተመጨረሻ በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት የመሪዎች ተቀላላ ጉባኤ ላይ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር የተገናኙት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታ አል ሲሲ አንድ ወሰን ጉዳይ እንደሚያጫውቷቸው ለፕሬዝዳንት ትራምፕ ነገሯቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕም ጆሯቸውን ጥለው ሰሟቸው አል ሲሲ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ እንዳሳሰባቸው ኢትዮጵያም የሶስተኛ ወገን አደራዳሪነት የማትቀበል መሆኗን በተደጋጋሚ የገለጸች እንደሆነ በማስታወስ አስተዳደራቸው ጣልቃ ገብቶ ከዚህ ጉዳይ አፋጣኝ መፍቴ እንዲያፈላልግ ተማጽኗቸውን አቀረቡ ትራምፕም የወዳጃቸው ግብጽ ጉዳይ ጉዳይ ነው ብለው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል ሁሉም ነገር በልኪዞ የሶስቱ ሀገራት ተወካዮች ዋሽንግተን ተገኝቶ እንዲመክሩ ቀጭን ትዛዝ አስተላልፉ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ ለግብጽና ለሱዳን መንግስታት ኢፋይ ደብዳቤ በመላክ ለዋሽንግተን ውይይት ቀነ ቀጥሮን አስተላልፈ ይህ ኑናኛ ፊት ተነጋገሩ የሚል ይዘት ያለው ደብዳቤ ለሶስቱ ማገራት ሲደርስ ግብጽ ተሽቀዳድማ ለሚዲያ ይፋስ ታደርገው በኢትዮጵያ በኩል ቄሱም ዝም መጻፉም ዝም ሆነ ቀነ ቀጠሮ እየደረሰ ሲሄድ በመጨረሻ ሰዓት ኢትዮጵያ በዋሽንግተኑ ስብሰባ እንደምትሳተፍ ተፋሳውቀች በጊዜውም የዋሽንግተኑ ጥሪ ውይይት እንጂ ድርድር እንዳልሆነ ይታወቀልኝ ስትል ኢትዮጵያ ሳሰበች የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዚያው በዋሽንግተን መከረው መግባባት ላይ ምድረሳቸውን በማሳረጊያውም የፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡራኪን መቀበላቸውን የሚያሳዩ የቪዲዮና የፎቶግራፍ ምስሮች ከዚያው ከዋሽንግተን ተለቀው ታዩ የዋሽንግተን ቆይታ ድርድር ይባል ውይይት በጥቅሉ ሲታይ ሀገራቱ ያላቸውን ልዩነቶች በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ ምክር ሐሳብን ከማስቀመጥ ያለፈ ጭብጥ አልነበረውም ብሎ መናገር ይቻላል ሆኖም ከመጋረጃው ጀርባ ያለው ፖለቲካ ሲገመት ግን በጊዜው ቦታ የተገኘው ዓለም ባንክና ኑ 
ላወያችሁ ያለችው አሜሪካ የዲፕሎማሲ ያርጩም ይዘው እንደቆሙ ግን ብዙም የሚያጠራጥር ነገር የለው እንግዲህ ነገሩን ያበጠርን سنመለከተው የሀገራቱ ወሳኝ የነትር ካጀንዳ ሆኖ የታየው ግድቡ በምን ያህል ጊዜ ውሃይ ሞላይ ሚሎነ ጥብ ነው የቀረቡት ሐሳቦች 3 አመት 5 አመት 7 አመት እንደዚሁም 10 አመት የሚሉት ናቸው ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ግድቡ ሞልቶ በሙሉ አቁሙ ወደ ስራ ይገባ ዘንድ የግድቡ ውሃ ሞላል ሂደት በተቻለ መጥን እንዲያጥር ትፈልጋለች ግድቡን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲሞላ መፈለግ ማለት በሌላ አነጋገር ግብጽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሀይ ቀነስባታል ማለት ነው ሁለተኛው አማራጭ የግብጽን የውሃ ህሉና በማይጎዳ መልኩ አነስተኛው ውሃን ለረጅም ተከታታይ አመታት በማስቀረት ግድቡን እንዲሞላ ማድረግ ነው በዚህ ዙሪያ አንድ አይነት መጓባት ላይ መደረስ አለመቻሉ የውጥረቱን ደረጃ ወደ ግለት ወስዶት ነበር ሆኖም ከሰሞኑ ይወጡ ያሉ መረጃዎች ግድቡ በሰባት አመታት ጊዜ ውስጥ እንዲሞላ ሶስቱ ሀገራት ሙሉ በሙሉ ያለቀለት ሊባል የማይችል ግርድፍ መጓባት ላይ ደርሰዋል መጓባቱ ላይ እንዲ በቀላሉ መድረስ ያልተቻለው የውሃ ሞላሉ ይደት ከዝና መጠን ጋር የታያዘ እንደዚሁም በውስጡ ብዙ ቴክኒካዊ ጉዳዮች የያዘ በመሆኑ ነው ያም ሆኖ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ተካሄደ በተባለው የሶስቱ ሀገራት ድርድር በግድቡ ውሃ ሞላል ዙሪያ መጓባት ላይ የተደረሰው ግድቡ በሰባት አመታት ጊዜ ውስጥ ውሃው እንዲሞላ ነው ይህ መረጃ በመጀመሪያ ይፋ ያደረጉት የሱዳኑ የመስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስን ዋብ ያደረጉ የተለያዩ የሱዳን መገናኛ ብዙሃን ናቸው ከዚህ ሁሉ ይደት በኋላ በሌላ የማስፈራሪያ አቋም ብቅ ያለው የአረብ ፓርላማ ኢትዮጵያን ዋ ሲላስጠቅቋል እዚህ ጋር የአረብ ፓርላማ ለመሆኑ ማን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል የአረብ ፓርላማ በአረብ ሊግ አባል ሀገራት ተወካዮች የተመሰረተ ፓርላማ ነው 22 ያረብ ሀገራትን በውስጡ አካርቷል እያንዳንዱ ያረብ ሀገራት አራት የፓርላማ ተወካዮችን በመላክ ፓርላማው እንዲዋቀር ተደርጓል መቀመጫው በዚያው በግብጽ ካይሮ ሲሆን 88 አባላትን ይዟል በዚህ ፓርላማ ውስጥ ተወካዮች እንዲኖራቸው ከተደረጉት ሀገራት መካከል ግብጽ ራሷ ሱዳን ኩዌት ቱኒዚያ አልጄሪያ ሞሮኮ የተባበሩት አረብ ኤመሬትስ እና ሌሎችም ይገኙበታል ቱርክ በታዛቢነት በዚህ ሁሉ ያረብ ፓርላማ ውስጥ እየተሳተፈቻለች ሀገር ናት ብዙ የተሳካለት ባይሆንም የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ለመምሰልም ብዙ ጥረት ያደረገ ይገኛል ይህ ፓርላማ በአረብ ፖለቲካ ውስጥ ይህ ነው ሊባል የማይችል ፋይዳን ሊያመጣ ያልቻለ አካል በመሆኑ በርካቶች አብዝተው ይተቹታል በርካታ አባል ሀገራት በግጭትና በጦርነት ሲታመሱ ምንም አይነት መፍቴ የማፈላለቅ ጥረት ውስጥ እንኳን ሲገባ አለመታየቱ በብዙ ሲያስወቅሰው ይከረመ ታሪኩ ነው ሆኖም ግን አሁን በድንገት ብቅ ብለው ኢትዮጵያን ለማስፈራራት መነሳቱ ግርም ትንፈጥሯል በብዙዎች ዘንድ አጠቃላይ ሂደቱ ሲታይ የፓርላማው ግዚያዊ መቀመጫ እዚያው ግብጽ ካይሮ ውስጥ በመሆኑ በግብጻውያን እጅ ጥም ዘዛ የታዘ አቋም ይመስላል ከዘገባው የደብዳቤ ይዘት መረዳት እንደምቻለው ደብዳቤው በብዙ ማስፈራራት የተሞላና ምንም አይነት ዲፕሎማሲያዊ አቀራረብ የሌለው ነው ግብጻውያኑ አንድ ጊዜ በኃይል ሌላ ጊዜ ደግሞ በዲፕሎማሲ ከዚያ አለፍ ሲልም የኢትዮጵያን የውስጥ ዓለም ረጋጋት በመጠቀም ኢትዮጵያን የማዳከም ብሎ የማፈራረስ ስራ የሚሰሩ መሆኑ በመሪ ፖለቲከኛቸው ደረጃ በጠራራ ጻይ መናገራቸውን ማንንም የማይከደው ጥሬ ሀቅ ነው የህዳሴውን ግድብ በጦር አውሮፕላንና በሚሴል ከጥቅም ውጭ እናደርጋለን በሚል የቀድሞው የሱዳን ፕሬዝዳንት አልበሽር የጀት መንደደሪያ ቦታ እንዲሰጧቸው ጠይቆ እንደነበረ ከዚህ ቀደም ዊክሊክስ በለቀቀው መረጃ ማጋለጡ የሚታወስ ነው ከዚህ በተጨማሪ በመዋቹ የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ አጭር የስልጣን ዘመንም የሳቸው የካቢኔ አባላት በኢትዮጵያ ላይ ሲያሲሩ የሚያሳይ ቪዲዮም ተለቆ ብዙ እንዳወዘገ ገብ ይታወቃል ግብጽ አንድ ጇን ለድርድር ዘርግታ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ማሲሮን ከተላለች ከዚህ ቀደም እስራኤል ህዳሴውን ግድብ ከአየር ጥቃት ሊከላከሉ የሚችሉ ዘመናዊ የአየር ጥቃት መከላከያ መሳሪያዎች እንዲገጠም አድርጋለች በማለት ክስ ማሰማቷን ሚድል ኢስት ሞኒተር ባሰራጨው ዘገባ ማመልከቱ የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ በድርድር ብትከጥልበትም ከማናቸውም ጥቃት ራሷን መከላከል በሚያስችላት ደረጃ ራሷን ያጠናከረች መሆኑ ነው የሚነገረው የሰሞኑ የኤሪትሪያን ፕሬስ ዘገባም ይህንን ኡነታ የሚመሰክር ሆኗል እንደ ዘገባው ሆነ ኢትዮጵያ ያ 4 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ግጅት ይያቀን ለፈረንሳይ መንግስት አቀርባለች ኤሪትሪያን ፕሬስ ወይንም ኢፒ ዘገባውን ያሰራጨው ሊፖይንት የተባለ አንድ ፈረንሳይ የህትመት ሚዲያን ዋብ ያድርጎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን አየር ኃይል ዘመናዊነት ለማላበስ ካላቸው ጽሁፍ ፍላጎት ጋር በተያዘም የመሳሪያውን ግጅ በተመለከተ ለፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ድብዳቤ መጻፋቸው ተመልክቷል። እንደ ዘገባው ሆነ በዚህ ግጅ ውስጥ እንዲካተቱ ከተሰቡት የጦር መሳሪያዎች መካከል ፏጊ ጀቶች፣ የጦር ሄሊኮፕተሮች፣ ድሮኖችና የኤሌክትሮኒክስ ሞገድ ማፈኛዎች ወይንም ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ጃመርስ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህው ድብዳቤያቸው የሚያስፈልጉትን የጦር መሳሪያዎች ዝርዝር ጭምር አካተተው ይላኩ መሆኑን 
ይሆ መረጃ ጨምሮ ያመለክታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህው የሶስት ገጽ በያዘው የጦር መሳሪያ ግዢ ዝርዝራቸው ውስጥም የኢትዮጵያን አየር ኃይል በማዘመኑ በኩል ፈረንሳይ በዱቤ የሚቀርቡ ውስብስብና ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን እንድታቀርብ መጠይቃቸውም ታውቋል ኤሪትሪያን ፕሬስ ባስቀመጠው የግዢ ጥያቄ ዝርዝር ውስጥ ዘመናዊውን የፈረንሳይ የጦር አውሮፕላን ሚራጅን ጨምሮ 12 የጦር አውሮፕላኖች 18 ሄሊኮፕተሮች ሁለት ግዙፍ ወታደራዊ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የኤርባስ ስሪት አውሮፕላኖችና 10 የሞገድ መልቀቂያ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች በዚሁ የግዢ ጥያቄ ስር ተካተዋል ዘገባው ለየት ያለው የግዢ ጥያቄ ብሎ ያስቀመጠው ደግሞ የኒውክሌር አረርን ተሸክቦ እስከ 6000 ኪሎ ሜትር በመምዘግዘግ ኤላማውን የመምታት አቅም ያለውን M51 የተባለ ሚሳኤልም ጭምር በዚሁ የግዢ ጥያቄ ውስጥ እንዲካተት መደረጉ ነው የዚህ ሚሳኤል በዛትም 30 ሲሆን ግዢው ይህንኑ ሚሳኤል የሚያካተት ከሆነ የጠቅላላው የጦር መሳሪያ የግዢ ጥያቄ መጣን ከ4 ቢሊዮን ዶላር ሊበልጥ እንደሚችል ተመልክቷል የጦር መሳሪያ ግዢው ጥያቄ በካይስ ሳይሆን በዱቤ መቅረቡ የታወቀ ሲሆን አጠቃላይ ሂደቱም መንግስት ለመንግስት በሚካሄዱ አጠቃላይ መግባባቶች ላይ የሚመሰረት መሆኑን የዚሁ ዘገባ ጥንቅር ያመለክታል በሌላ መረጃ ግብጽ ከጦር መሳሪያ አቅራቢ ደንበኛው ውጪ ከሩሲያ ጋርም ተጨማሪ የመሳሪያ ድርድር ውስጥ በመግባቷ አሜሪካ ይገብጽ ባለስልጣናትን ክፉኛ ያስጠነቀቁ መሆኑን የዋል ስትሪት ጆርናል ዘገባ አመልክቷል ግብጽ እስራኤል ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያን እንዳታቀርብ የማግባባት ስራን መስራቷን ከዚህ ቀደም የተሰራጨው የሚደል ኢስት ሞኒተር ዘገባ ማመልከቱ የሚታወስ ሲሆን አሁን ይፋይወጣውን የፈረንሳይ መሳሪያ ግዢ ጥያቄም ተከትሎ ግዢው እንዳይከናውን ተጽኖ ማሳረፍ ግን አይቀር ይመስላል።